красиво. И мы сейчас уже едем. Эй, всем привет, привет, привет! Ну что, в Швеции прохладно, поэтому один из главных элементов вашего нижнего белья должны быть вот такие вот флисовые вещи. А потом, наверное, одна курточка, потом еще одна, еще одна теплые сапожки, и вы готовы идти на улицу. Вот так в Швеции нужно выживать. Пока-пока! Реклама шведского Bluewear. Вот такую вот одежду мы покупаем в специальных магазинах. Это промышленные магазины, которые продают вот такие вот одежки. Видите, очень тепло и удобно. Те, кто покупает в строительно промышленных магазинах вещи, знают, что это Bluewear, это торговая марка в Швеции для специальной цифры маркета Юла. Ну что, а нам тепло, очень стильно. Вот вариант такой вот ярко-желтый. Или же женский вариант вот с такими вот сиреневыми веревочками. А мы пошли гулять. Два часа дня солнце садится, уже надо встретить заказ. Пока-пока. Ну что, ну вот, запаковавшись вот в такой вот зимний комплект, мы как снеговички вышли на прогулку. Я чувствую себя пингвинчиком. У Антона в руках еще сверху теплая куртка. В принципе, не очень холодно. Сейчас минус 6. Воздух вот такой вот приятной свежести прохлады, а мы идем по городку и хотела вам просто показать домики наших соседей. Небольшой городок, 500-600 человек проживает в этой территории. Все живут в домиках, не огороженных забором. Здесь нет курочек, здесь нет ни у кого ни коров, ни гусей, но есть собаки и кошки. И вечером, когда люди выходят на прогулку, они одевают свои костюмы с светоотражателями, также на собак светоотражательные жилеты и выходят на прогулку, потому что темнее здесь очень-очень рано. А мы идем дальше. Хочу показать вот такой вот жилой домик. Вот там я буду. Здесь вот такой вот белоснежный дом. А мы идем, бегом, 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 бегом. 